uh, Mr. Mayank, hearty congratulations on securing All India Rank 11 in Civil Engineering Branch in GATE uh, 2022. Thank you, sir. Yeah, Mayank, it seems you have availed uh, a postal coaching from Ace Engineering Academy. Yes, sir. Yeah, please tell us uh, how this Ace Academy postal coaching material uh, helped you in cracking this exam with such a good rank, All India Rank 11. Sir, I have enrolled for postal coaching for my ESC mains. Right. So that book helped me. In that books there contains questions that I solved, which help in help me in cracking the gate exam. Yeah, right. we incorporated so many questions there in the coaching material. So that entire question bank you have solved in your preparation. Yes, sir. Right. Good. Uh, Mayank. Can you tell us your education background, your college, and when did you pass out? Sir, I have done my BTEC from Chaudhary Brahm Prakash Government Engineering College in Delhi. And I have passed out from uh, it in 2019. Okay, 19 may pass out. Kare. Okay. Then what have you been doing this uh, two, two to three years of time? Sir, I have started preparing for ESC. Uh, this is my second attempt for ESC and okay. waiting for the result. Hmm. Due to COVID, ESC at, uh, is pending for 2021, hmm. which is happening after rescheduled. See, your main focus is engineering service examination. Uh, yes, sir. Yeah, why you have taken gate exam? Anything to have some good practice or any other reason? Uh, sir, because the syllabus of gate and ESC is almost same, hmm. and gate. Uh, Gate हमारे जो opportunities हैं वो open कर देता है for PSUs और M.Tech programs. Yes yes. PSU के advantage मिलेगा आपको. हाँ. Yes sir. सही है. So उसके लिए एक and moreover writing gate exam also gives some practice for your mains you for your engineering service examination. Uh, yes sir. Yes yes. That is the reason I I, I have seen many students like you uh, those who are very serious about engineering service examination. They also take uh, simultaneously the gate exams also. Very good. Congratulations once again for securing this uh, 11th rank. Uh, Maya, uh, see, you have made a very rigorous preparation for this uh, gate examination as well as, of course, injuries examination. Uh, almost more than two and a half years of preparation we have been making for this examination. What is your strategy in this examination? I mean to say, for example, in a, in a year, let us say January to December. Okay. So how you have carried out the preparation? Daily, uh, daily, how many hours you used to study? How many subjects you used to study? Did you make any combination more than two subjects? Thoda details of bata hiye hamko. Sir, because COVID tha aur sari chije online hi thi, to main apne ghar pe tha. To main subhe shuruat karta tha apni studies ki aur शुरुआत में तो मैं सिंगल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करता था जैसे एक सब्जेक्ट मैंने इंपोर्ट ले लिया कि इसको करना है जैसे मान लो सोम ले लिया तो उसको मैं दोपहर तक खत्म करता था दोपहर के बाद फिर मैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स अपने एज अ रिवीजन के लिए ले लेता था तो वो साइकिल ऐसे चलती थी रेगुलर एक सब्जेक्ट जिसको यस सर व्हाट यू फॉर एग्जांपल इफ यू टेक अ सम हाउ मेनी आवर्स यू टू डू कंटीन्यूअसली द सेम सब्जेक्ट अप टू up to lunch, I have taken Achha. that subject. Entire, entire morning, uh, up to lunch time, used to prepare one subject rigorously. Yes, After sir. lunch, you used to go for revision work, right? Other subjects. Yes, sir. Yes, sir. Uh, revision me kitna subject karte the aap? Sir, depend karta hai ki jaise okay. questions, matlab speed kaisi ban gayi ya fir questions jitne zyada ho rahe hain us pe depend karta tha. Minimum four to five subjects me kar leta tha. Right. Very good. Very good. So you have got such a strategy with you. Uh, yes, right. Uh, so, have you prepared any long notes, or short notes, as such for these subjects? Uh, sir, uh, during my preparation, I को थोड़ा सा लिखने में शौक था मेरे को अच्छा लगता था लिख के चीजें याद भी आती थी। तो मतलब मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि वो मेरे long थे या short थे। मतलब मैं notes बनाता था। ठीक है। Okay. मतलब so लिखने में मेरे को चीजें formula भी Formula भी याद आता थे लिखने में और कुछ जो important points होते थे वो भी याद आता था तो मैं लिखना prefer करता था थोड़ा सा। 
राइट गुड दैट इज गुड बट आप बोले थे ना मेरे को क्या कर रहे वो आफ्टर लंच यूज टू कैरी ऑन द रिवीजन तो रिवीजन में क्या मटेरियल यूज करते थे कैसा करते थे आप रिवीजन में सर डिपेंड करता था सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जैसे कुछ सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन हमारी बुकलेट में गिवन है वो सफिशिएंट है और कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जिसमें हमको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन भी करें तो फायदा होगा तो मैं मैंने रेफरेंस बुक भी मेरे पास हैं काफी सारी तो उनसे मैं सिर्फ क्वेश्चंस क्वेश्चन सोल्व करता था बाकी उसमें तो थ्योरी वगैरह नहीं पढ़नी सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करने में को जब मैं मेन्स की प्रिपरेशन कर रहा था अपनी तो उसमें रेंडमली कोई भी टॉपिक लिया हमने और उसके क्वेश्चन कर दिए एक बारी तो उससे होता था कि फॉर्मुले भी याद रहते थे और अपनी मिस्टेक्स जो हम वो पता लगाते थे कहां पे मिस्टेक हो रही है राइट राइट एंड यू मैट हैव टेकन गेट एग्जाम लास्ट टाइम आल्सो 2021 आल्सो यस सर व्हाट वाज योर रैंक लास्ट ईयर अराउंड 500 सर या ठीक है 500 इज नॉट अ बैड राइट 500 आल्सो वेरी गुड रैंक यू गेट अ वेरी गुड आईआईटी एडमिशन देयर फ्रॉम फ्रॉम 500 रैंक दिस ईयर यू गॉट अ 11th रैंक राइट वेरी गुड वेरी रिमार्केबल अचीवमेंट माय मेरे को यह बात बताइए कंपेयर टू गेट 2021 व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट 2022 डिड यू कैरी आउट एनी स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन अदरवाइज एज यू डिड अर्लियर यू डिड इन दिस ईयर आल्सो सर अर्लियर मेरी प्रिपरेशन ना पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी ड्यू टू लाइक कोविड वेव्स आर कमिंग सो थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन होता था क्योंकि देखना पड़ता था फैमिली में भी देखना पड़ता था हमारा बिजनेस जो था वो पब्लिक डीलिंग का था okay. तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाती थी मेरे को और तो मैंने जो कंप्लीट अपनी प्रिपरेशन करी वो ई के दौरान मेरी थ्रू आउट सिलेबस कवर हो गया था तो उसकी मदद मेरे को अब मिली जैसे कि जो मेरा सेट था आफ्टरनून का सेट था उसमें एयरपोर्ट से भी क्वेश्चन आया था तो ये वो टॉपिक्स हैं जो जनरली छोड़ देते हैं छोटे टॉपिक्स हैं तो उसका फायदा मेरे को मिला और इन्वायरमेंट में हम देखें तो सॉलिड वेस्ट से क्वेश्चन आए यस yes. तो सर ये जब हम अगर नॉर्मल प्रिपरेशन करें तो हम ये वाले टॉपिक्स थोड़ा सा इग्नोर करके चलते हैं वो करते नहीं है कि मुश्किल आएंगे तो उसका फायदा मेरे को मिला गेट में सारे टॉपिक्स उन्होंने उठा के वो वाले दे दिए जो रेगुलर प्रिपरेशन हम नहीं करते जिनकी है राइट बट ओके इन इन इंजीनियरिंग सर्विसेज देयर नो मैथमेटिक्स सिलेबस सो गेट में मैथमेटिक्स इट हैज गॉट वेरी गुड वेटेज यस सर सो दैट यू हैव यू हैव टू प्रिपेयर सेपरेटली इज इट सर मैथ्स सच इन प्री देयर इज अ सिलेबस फॉर मैथमेटिक्स सो व्हेन आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर प्री एग्जाम दैट नोट्स आई आई हैव मेड द नोट्स ऑफ मैथमेटिक्स दैट आर हेल्पफुल इन माय गेट यस यस राइट इन द प्रीलिम्स पार्ट देयर इज अ मैथमेटिक्स पार्ट बट दैट इज टू सम एक्सटेंड राइट Uh, yes sir to some extent remaining part you have made a separate preparation again right uh, yes sir yeah okay uh, good uh, mayank in our civil engineering there are so many subjects there right because you are ias aspirant i think you might have prepared almost all the subjects yes sir i have tried to prepare yeah. all the did you give any priority for these subjects particularly for the gate examination point of view did you give any priority Uh, no sir as such i have not given any priority okay so you prepared all subjects more or less equally right yes sir okay but you tell us uh, uh, just one one week before the actual examination date how you have done your preparation sir just before one week i think i have made the notes of formulas all the formulae that are in civil engineering i have read that and solve the questions in which i got stuck on list not more than that because agar hum us time pe apna syllabus badhayenge aur zyada cover karne ki koshish karenge to mind mein ek apne aap mein weakness ek aa jati hai ki mushkil ho payega kyunki ekdam se itna sara syllabus dekh ke thoda sa confused bhi ho jate hain hum to maine us time pe zyada kuch nahi kara tha right just you revise the what you call short notes only right yes sir okay Uh, what was your strategy on the actual examination day uh, three hours paper hai 65 questions uh, did you go with any uh, pre planning like uh, first i had to do so and so question then i had to go to so and so waisa kuch planning tha aapke paas yes sir uh, sir initially maine jo civil hamara jo civil engineering ka subject hai section 2 pehle wahan se karna shuru kara aur agar usme se koi question mere ko nahi aa raha तो मैंने उसका ज्यादा स्ट्रेस नहीं लिया उसको सिंपली छोड़ दिया 
उसको मतलब बाद में देख लेंगे पर अभी जैसे टाइम वेस्ट ना हो तो उसको छोड़ के मैं आगे बढ़ गया था जब मेरा वो कंप्लीट हो गया तो मैंने एप्टीट्यूड पोर्शन पे मैं स्विच करा और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कर लिए उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन छोड़े थे उनको करने का ट्राई करा जिसमें से भी मेरे काफी क्वेश्चन हो गए थे मतलब तीन चार क्वेश्चन छूटे थे जिसमें से मैं दो क्वेश्चन कर लिए थे और राइट राइट सो कुड यू सॉल्व ऑल एंड ऑल द क्वेश्चन विद इन द गिवन टाइम नो सर ऑल क्वेश्चंस आई एम नॉट एबल टू सॉल्व बट द क्वेश्चंस दैट आई सॉल्व हैव वेरी मच गुड एक्यूरेसी विद गुड एक्यूरेसी ओके मैंने अपना जो रिजल्ट देखा था उसमें काफी कम क्वेश्चन थे जो गलत मतलब काफी कम नहीं एक एक या दो क्वेश्चन ऐसे थे जो गलत थे मेरे राइट ओके राइट गुड नहीं मयंक आफ्टर राइटिंग दिस गेट एग्जामिनेशन डिड यू एवर एक्सपेक्ट दैट यू वुड बी गेटिंग सच ए गुड रैंक ऑफ 11 सर आफ्टर गिविंग द एग्जाम मी एंड माई फ्रेंड गॉट द सेम सेंटर सो वी हैव डिस्कस ऑल द और सेम स्लॉट सो वी डिस्कस ऑल द क्वेश्चन एट दैट टाइम आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट गुड रैंक विल बी अचीव बट नॉट दैट की इलेवन आ जाएगी कितने मार्क्स आए थे आपको इलेवंथ रैंक हाउ मेनी मार्क्स यू गॉट सर आई गॉट अराउंड एटी सिक्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इट गोज टू नाइनटी पॉइंट जीरो फोर so a lot of difference is there in the normalization process right yes sir yeah morning session paper was somewhat i think what i came to know highly scoring compared yes, to evening session your paper was evening session right yes sir so you got 86 marks yes after, sir after after normalization it became 90.04 90.04 good 11th rank is very good rank uh, mr uh, mayank and one more thing Uh, in civil reading there are uh, subjects like uh, some and then structural analysis subject and rcc like that we have subjects isn't it uh, uh, did you follow any particular sequence while preparing this uh, no sir as a jaise main keh raha tha ki maine preparation apni after btech shuru kar di thi to agar hum shuruaat hi kare to humko pehle som karni mandatory hai par agar som ke pehla even engineering mechanics also required right engineering mechanics then som then analysis yes Isn't sir mm. sir mechanics portion i think that was covered in our 11th and 12th so not higher level required so okay. we can start with the som right right okay good uh, right uh, mr mayank uh, from your uh, what you call vast experience of uh, more than 2 years you got a good rank and hopefully you are going to make into ias also we wish you and uh, what are tips that you want to share with the other aspirants which will be helpful to them in their examination can you please elaborate some tips uh, whatever you feel uh, sir sabse pehle to main kahunga ki jaise mera bhi time span kafi hai to kabhi bhi apni hope nahi chhodni chahiye aur paper ke time pe stress nahi lena chahiye matlab jitne question kar pao utne karke aao aisa stress nahi lena chahiye ki mere kitne chhoot gaye ya fir paper ke dauran bhi स्ट्रेस में आ जाते हैं कुछ लोग कि जैसे लगातार कोई बच्चा पांच क्वेश्चन छोड़ दे तो एकदम से स्ट्रेस डेवलप हो जाता तो वो स्ट्रेस नहीं लेना अपना क्वेश्चन नॉर्मल उस पर करते जाओ जो छूट रहे हो उसको छूटने दो राइट दैट इज वेरी गुड सजेशन वेरी गुड सजेशन एनीथिंग एल्स और कुछ आई थिंक राइट राइट वेरी गुड बट वन मोर थिंग वन लास्ट क्वेश्चन माय अंक सी व्हेन यू वांट टू मेक सच अ लॉन्ग प्रिपरेशन ऑफ मोर देन 2 इयर्स Now, sometimes you get uh, some disappointments and demotivation etc in your case uh, has it ever happened so many times many times then how you could uh, improve from that situation uh, sir if that situation come i talk to my family or friends like main thodi der ke liye apne aap ko free chhod deta tha ya kisi se baat karta tha to thoda sa better feel karta tha good good man good so your main emphasis is uh, engineering services right yes sir yeah uh, right uh, we wish you that you would get engineering service also mr mayank and uh, thank you for sharing your uh, right points with us and wish you all good luck in all your future endeavors thank you sir thank you once again god bless you mr mayank thank you sir